हेलो एंड वेलकम अगेन आज हमने करना जी टेस्ट नंबर ट्वेंटी सिक्स पहले पंद्रह क्वेश्चन उसके करेंगे स्टार्ट करते हैं जी विदाउट फर्दर एनी डिले आर पीपल विद मेडिकल सर्ट सर्टिफिकेट और एग्जामेशन रिक्वायर्ड टू फेस्ट इन देयर सीट बेल्ट क्या वो लोग जिनको मेडिकल तौर पर एग्जामेशन मिली हो कि उनको छूट मिली हो कि वो सीट बेल्ट ना पहने तो क्या सीट बेल्ट की हो सकती है एग्जामेशन अब मेडिकल एग्जामेशन से मतलब किसी दूसरे और किस्म की और वो ये नहीं है कि स्पेशल वो बेल्ट की वजह से होनी चाहिए होती है कोई भी कह सकते हैं जिस तरह अब वो मेडिकल दूसरा अगर प्रेग्नेंट वोमेन है तो उसके लिए है कि वो सीट बेल्ट नहीं पहनेगी अगर किसी को सांस का मसला या कोई और किस्म में मेडिकल तो उसके लिए एग्जामेशन वो है भी वो मेडिकल तो लेकिन उसको सीट बेल्ट की कोई एग्जामेशन नहीं उसमें होगी तो सीट बेल्ट उसको पहननी है उसमें अबाउट द अबाउट द ट्रैम्प रेल वाट इज़ प्रोहिबिटेड कह रहे हैं कि ये ट्रैम्प रेल है यहाँ पे अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि अभी यहाँ ये बारसिलोना में तो नहीं खैर ये दूसरे अब अगर किसी दूसरी जगह वह हंगरी में जो मैंने देखा हो वहाँ भी इसी तरह के रोड होते हैं ट्राम भी बीच में से गुजरती है और रोड भी हुई है तो इस पर क्या करते हैं इस पर स्टॉप और पार करना जो मना होता है इस जगह पर आर बाइसिकल अलाउड टू राइड इन पैरल पोजिशन क्या बाइसिकल जो होती हैं वो पैरल पोजिशन में बिल्कुल मतवाजी तौर पर दो जिस तरह ये जा रहे हैं कि वो जा सकते हैं तो ये सिर्फ बाइसिकल को परमिशन होती है इवन दैट के मोटरसाइकिल वगैरह वाला भी नहीं जा सकता बाइसिकल वाला जा सकता है और कैसे जा सकता है येस गेटिंग एज क्लोज एज पॉसिबल टू द राइट साइड ऑफ द रोड एक्सेप्ट इन द सेक्शन विदाउट विजिबिलिटी एंड वेन दे फ्राम ट्रैफिक एग्लोमेट्रेशन के वो राइट साइड पे हो के एक मुनासब सा फासला रख के जा सकते हैं इस तरह ई जेंट्स इमोबलाइज योर व्हीकल बिकॉज इट इट हैज़ अ हायर अल्कोहल रेट दैन अलाउड कैन वन कैन यू ड्राइव कह रहे हैं कि पुलिस वाले कोई जेंट जो है उसने आपकी जो गाड़ी है वो बंद कर दी हुई है क्योंकि उसने आपका अल्कोहल रेट चेक किया और वो हायर है तो अब दोबारा कब आप जो है ना वो गाड़ी को चला सकते हैं उसको ड्राइव कर सकते हैं When the alcohol rate ड्रॉप to the allowed uh, to the allowed level, जब जाहिर सी बात है जब दोबारा फिर आपका टेस्ट करेगा आपका रेट अल्कोहल रेट जो है कम हो जाएगा तो फिर दोबारा इजाज़त हो जाएगी चलाने की शुड शुड द कार्गो बी मार्क इन एनी वे वन इट फॉल ऑन द रोड क्या जब रोड पर आपकी कोई चीज़ गिरती है तो उसको निशानदाही करनी चाहिए आपको सॉरी <coughs> उसको मार्क कर करना है आपने ऐसी बात है मार्क करके उसको आप उठाएंगे उठाएँगे यस वो मार्क इसके साथ करना है जो आपकी गाड़ी में एक ट्राइंगल डेंजर ट्राइंगल रखी हुई है आपने उसी के साथ आप करेंगे कैन ट्रैफिक ऑफिसर मेक ऑप्टिकल एंड ऑस्टिक सिग्नल क्या जो ट्रैफिक ऑफिसर है वो ऑप्टिकल और ऑस्टिक हार्न और दूसरे जो अपना इशारा है उसको लाइट वाला वो यूज़ कर सकते तो वो डेफिनेटली दे कैन मेक ऑप्टिकल ऑस्टिक सिंग वो बहुत यूज़ कर सकते हैं वट परमिट इज नेसेसरी टू ड्राइव अ स्पेशल एग्रीकल्चर व्हीकल डेट कैन एक्सीड फोर्टी फाइव किलोमीटर कह रहा है कि एग्रीकल्चर व्हीकल जो होती हैं जिनकी रफ्तार फोर्टी फाइव किलोमीटर से ज़्यादा होती है तो कौन सा परमिट ज़रूरी है बंदे के लिए उसको ले कर उसको चलाने के लिए तो वो जो बी वाला नॉर्मली होता है उसी के साथ उसको ड्राइव कर सकते हैं क्लास बी पर मटी ये नॉर्मल जो कार वाला है डू ट्रैफिक एक्सीडेंट हैव अ ह्यूज इकोनॉमिक इम्पैक्ट फॉर द पापुलेशन क्या एक्सीडेंट जो है वो इकोनॉमिकली इफेक्ट करता है तो डेफिनेटली कहता है जब आप देखते हैं एक्सीडेंट होता है एक तो वो रोड डैमेज होता है इन्वायरमेंट उसको डैमेज होता है फिर वो जो मेडिकल वहाँ पर टीम आती है और सोर्सेज लगते हैं और वो जो टीम के सोर्सेज है वो सारे जैसे इसी बात टैक्स के थ्रू उनको मैनेज किया जाता है तो ये इम्पैक्ट तो होता है इसका कैन सम डिसीज इम्प्लाई एनी रिस्क फॉर ड्राइविंग क्या कुछ रिस्क जो होते हैं वो ड्राइविंग के लिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं तो बिकॉज क्योंकि यस बिकॉज दे आर रिस्क फैक्टर डेफिनेटली बीमारी हमेशा उसमें ये होता है कि कुछ खतरनाक इसलिए होती है कि वो उसकी नोयत और तरह की होती हैं या कुछ इस तरह की होती हैं कि उनकी मेडिकेशन में मामला ऐसे होते हैं कि 
वो बंदे को जो तोजन उस तरीके से एक्टिव नहीं रह सकता वो आपका माइंड ओके जी नंबर टेन कैन चिल्ड्रन अंडर एटीन ईयर ऑफ एज ट्रैवल इन द फ्रंट ऑफ इन द फ्रंट सीट ऑफ द कार तो ये पीछे कुछ चल चुका बिल्कुल वो कर सकते जब उसकी हाइट वन थर्टी फाइव सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती तो वो कार में फ्रंट में बैठ सकता है द डिस्टेंस नीड टू ब्रेक ब्रेक सेफली डिपेंड जो डिस्टेंस होता है ब्रेक करने का वो सेफली जो आप अच्छे जब भी आपने ब्रेक प्रेस करनी तो वो हो जाए तो वो किस पर डिपेंड करता है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आपकी टायर की कंडीशन पे होता है अगर टायर आपके अच्छी है न्यू है तो ब्रेक जल्दी लग जाती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल इज एसेंशियल टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ड्यू टू द मैकेनिकल फेलियर कह रहे हैं कि जी आप अपनी गाड़ी की जो मेंटेनेंस का जो ध्यान रखते हैं वो किस वजह से होता है वो इस वजह से होता है कि आपको जो अचानक फेलियर जो होता है उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो आप पहले जो उसकी चेक एंड बैलेंस उसका गाड़ी गाड़ी का कर लेते हैं ताकि इस चीज़ से बचा जा सके इन द इवेंट ऑफ बीइंग रन ओवर आर चिल्ड्रन स्पेशली वनरेबल कहता है कि जी कि इन द इवेंट ऑफ बिगनिंग रन ओवर आर चिल्ड्रन स्पेशल वन कि जब सड़क क्रॉस करते हैं वहाँ से भागते वक्त जो चिल्ड्रन uh, हैं वो ज़्यादा जो है ना वो डेंजरस होते हैं उसकी वजह क्या है जी यस ड्यू टू दिस शॉर्ट स्टेचर क्योंकि उनकी हाइट कम होती है और वो दूर से नज़र भी नहीं सही तरीके से आते जिस वजह से वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं इन दिस सेक्शन ऑफ ट्रैक व्हाट इज़ मैक्सिमम स्पीड ये जो सेक्शन है ये ट्रैक का यहाँ पर मैक्सीम स्पीड क्या है द वन इंडिकेट बाय द साइन द वन इंडिकेट बाय द साइन प्लस ट्वेंटी किलोमीटर टोट कि इस साइन में जो इंडिकेट है इंडिकेट की गई है एटी और प्लस ट्वेंटी अब यहाँ देखिए इसमें जो रेड उसने बनाया हुआ कि कोई यहाँ पे वो ट्वेंटी वाला सीन नहीं होगा प्लस वो तो यहाँ पे एटी ही रहेगी जो साइन में इंडिकेट की हुई है कह रहे नहीं व्हीकल ड्राइव ऑन दिस रोड क्या कोई व्हीकल इस रोड पे जा सकती हैं जब ये साइन तो बिल्कुल जा सकती है ये जो व्हीकल उसमें कोई भी ना जाने वाली बात नहीं है अगर वो रेड में होता है क्रॉस होता कुछ इस तरह कोई और साइन होता तो फिर उसमें हो सकता है ओके जी थैंक यू वेरी मच इसमें कोई भी क्वेश्चन हो इस क्वेश्चन की ना समझ लगी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप बिना जीछे कि उसमें तो काइंडली इसका ये सिर्फ रट्टा सिस्टम ना कीजिएगा अब ये टाइम की बचत के लिए मैं जो अपने भी और आपके भी सिर्फ जो करेक्ट आंसर होता है उसको मैं बोलता हूँ तो आप जो है ना वो तीनों आंसर पढ़ा करें क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी आते हैं वो होता ये कि दो तीन वो तीनों में ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ऐसे ही लगता है कि ये तीनों ही सही हैं तो वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है अगर बाकियों को ना पढ़ा हो या ना देखा हो तो काइंडली इसको थोड़ा समझ के करें बाकी इन हो जाएगा ओके जी अल्लाह हाफिज़